Welcome to Milky Mills Fresh Butter Varangam Adupangarai powered by SKM Poorna Rice Bran Oil Associate Sponsor Attica Gold Company. Nama Adupangarai Nigashila, then and then a variety variety of Pudu Pudu recipes are part of the recipe. Enjoy Pani drinking. Adi Madri Inika Mungaga, Eka Chakamana, Superana recipes Nigashila Kathi tricker. So Iniki Nama Nigashila, today's special and another recipe circuit in a paranga. Nama Adapangara Nigash showed up first segment Kitchen Queen. Yes, Nama Kitchen Queen like in Nikivara for a queen yar in Namakaga, yen a recipe Samachasa the Poranga Nanga Patro. So let's welcome today's guest, Mrs. Krutika. Vanakam, Vanakam, Yapir King Akritika. Nana Larkin, Yapir King, Nala Arkan, Kritika, Abdinone, okay, Mrs. Kritikan Sanang or Peri Lady Aro or Wanga or make a Peri housewife or Wangan Pata or Kutti Plamari on the King. So, Krithika, tell us about it. I'm an IT professional uh, okay. during weekdays and uh, weekends la I do uh, voice-over. Voice-over artist? Uh, voice-over artist, but I'm uh, not a Just over two years I'm doing it. Yes. And uh, cooking is my uh, passion. And in uh, lockdown, la yalaru, uh, people are turning out to be chefs, right? So, I'm a uh, chef. Aitrika. Okay, so Chef Krithika, what are you going to do with me? Cauliflower tarts with Cheesy potato mayonnaise. Okay, so buying a yummy arcon and a cran, cheese, and ring a potato, cauliflower, yellow, make it sick of putcha. So, in the case, I'm a kitchen queen, I'm a kaga, cauliflower tarts with cheesy potato mayonnaise. I'm a porta solir kanga. So, under recipes, I think it's a very important patrimo. Cauliflower tarts say it's a very important girl. Vega vaita arita cauliflower or a cup. Vega vaita urile karanga or a cup. Vengayam or a cup, breadcrumbs, tevayan alava, cheese, tevayan alava, muttai onre, onion powder, irandi tablespoon, vinegar, or a tablespoon, garlic powder, irandi tablespoon, parsley, siridalava, uppu, tevayan alava. Cauliflower tarts with cheesy potato mayonnaise. So, make that. Because today, I am going to eat a recipe. So, this recipe, I am going to try to make a recipe. Okay, so first, what are we going to do? So, first, we are going to make cauliflower. Okay. Cauliflower, what are we going to do? We are going to make a vegetable. We are going to make a muslin cloth. You are going to make it very thin. You are going to make it very thin. So, we are going to make it very thin. So, we are going to make it very thin. Okay. अपरो चॉप्ड ऑनियंस ऐड देखनो। ओके सो बाइंग रा फाइन आ चॉप पनीर कनो लिया। हाँ माँ। एंड इधर वंदे ब्रेड क्रम्स ऐड देखना। ना ऐना पनीर कना एक्चुअली वंदे इधर वंदे जापनीज स्टाइल ऑफ ब्रेड क्रम्स माध्यम पनीर कना। एब्डी ना ना कॉर्नर लक एजेस अलाती में नबा कट पनीर ऐड। आधे कपरो मिक्स Roast for no or two to three minutes. So, upon an ing that either pathing and the rusk two lak and I put it on the madri or consistency la either one the room. So, ning either madri panla, ibri abdila abdina and the ning regular bread comes on a use panicla. But either conjo and the conjo extra crispiness could go on. So, next parsley conjo add paniconga. Okay. Or one tablespoon of parsley podla. So, this is an Italian herb. This is the same in all supermarkets. And 1 tablespoon of garlic powder. Onion powder is optional. We can add a little bit of onion. And we can use grated cheese. Any cheese we can use. I use mozzarella actually. We can use parmesan cheese. We can use parmesan cheese. इधर एंड इतने इंद्र चीज़ पोटा लो नालार को, कुन्जो ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, कुन्जो सॉल्ट। ओके सो ये लाती नाला उन्हें मिक्स पाना पोरा लिया। हाँ। ओके सो कृतिका, 
உங்களை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஐடி ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னு சொன்னீங்க தான் வந்திருக்கீங்களா இல்ல வந்து எல்லாருமே ரேண்டமா எதாவது வந்து எண்ட பாக்குற மாதிரி வந்துட்டீங்களா எல்லாருமே ரேண்டமா எண்ட பாக்குற மாதிரி தான் ஆக்சுவலி கெமிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சேன் என்னோட நேட்டிவ் வந்து பாண்டிச்சேரி ஓகே அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு கேம்பஸ்ல செலக்ட் ஆனதுனால இங்க சென்னையில வந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண அண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு குக்கிங்ல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் வந்துட்டு எனக்கு பெருசாக எனக்கு டைம் கிடைக்கல ஆக்சுவலி அண்ட் ஐ ஹவ் டூ பியூட்டிஃபுல் கிட்ஸ் கிட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கா டூ கிட்ஸ் இருக்கு ஓகே பாப்பா வந்துட்டு எல்கேஜி படிக்குது அண்ட் தம்பி வந்துட்டு இப்போ தான் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ஆகுது சூப்பருங்க ஸோ லைக் எப்போவுமே வந்துட்டு டோட்டல் பிஸி ஓகே இது நம்ம ஜஸ்ட் ஷாலோ ஃப்ரை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் டீப் ஃப்ரை கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம கிருத்திகா வந்து எல்லா மிக்ஸியும் வந்து ஒழுங்காக பண்ணிட்டு இப்போ அது வந்து நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஷேப்பில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போது இப்போ நம்ம இதில் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ கிருத்திகா அவர்களே நான் ரொம்ப நேரமாக அவங்க கிட்ட ஸ்டோரி கேட்டுட்டு இருந்தேன் ஸ்டோரி கூட வேணாங்க நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணும் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு ஈஸியான டாஸ்க் தரேன் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் தானே நீங்கள் ஆமாம் ஸோ எங்களுக்காக வந்து இந்த பேபி வாய்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னீங்க அனிமல்ஸ் வாய்ஸ் பேசியிருக்கேன் நீங்கள் ஸோ அந்த ஒரு பேபிக்கும் ஒரு அனிமலுக்கும் இருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி எங்களுக்காக ஏதாவது பேசி என்ன <laughs> தருவ என்ன <laughs> 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 போட்டு மேஷ் பண்ணிக்கலாம் பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோஸ் இருக்கு ஓகே கொஞ்சம் ஆயில் ஒரு 2 3 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் பண்ணா போதும் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் salt ஓகே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் vinegar ம்ம் and ஒரு egg சோ நமக்கு சீஸியா வேணும் இல்லையா அதனால நம்ம வந்துட்டு கிரேட்டட் சீஸ் வச்சிருக்கோம் அது அப்படியே அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே புது கலவையா இருக்கே இத பாக்கும்போது ஆமா இதுதான் ஆக்சிடென்டலா கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னல ஓகே அதுதான் இது ஓகே இத ஜஸ்ட் நம்ம வந்து மிக்ஸில போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிட்டானே அவ்வளவு ஓகே சோ இப்போ நமக்கு ஒரு டிப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே சோ இத நம்ம ஒரு बाउல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு பிளேட் பண்ண வேண்டியதுதான் சூப்பர் காலிஃப்ளவர் டார்ட்ஸ் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வைத்து அரைத்த காலிஃப்ளார் வெங்காயம் பிரெட் கிரம்ஸ் ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் சீஸ் சேர்த்து நன்கு கலந்து விரும்பிய வடிவில் தட்டி எண்ணெயில் பொறித்து எடுத்தால் சுவையான காலிஃப்ளார் டாட்ஸ் தயார் ஸோ கிருத்திகா அட்லாஸ்ட் நம்ம ரெசிபி பண்ணி முடிச்சிட்டோம் எப்படியோ வெற்றிகரமா போராடி அவுட் புட் சூப்பராக வந்திருக்கு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாமா வேற தான் இருக்கா பேச கண்டிப்பா நீங்க இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் சார் நினைச்சேன் <laughs> <laughs> புதுவிதமா இருக்கிறதால அதுவுமே நல்லா இருக்கேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அடுத்து எப்ப நம்ம டிப் பண்ணுவோம் 
உங்கள் பிஸி ஸ்கெடியூலுக்கு இடையில் எங்களுக்காக வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி சொல்லி கொடுத்து மக்களை குஷி படுத்தி என்னையும் குஷி படுத்தினதுக்காக தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ த பிளெஷர் இஸ் மைண்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஜெயா டிவி ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெல்கம் பேக் டு மில்கி மில்ஸ் ஃப்ரெஷ் பட்டா வழங்கும் அடுப்பாங்கரை பவர் பை எஸ்கேஎம் பூர்ணா ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் ஆர்டிகா கோல் கம்பெனி நம்ம அடுப்பாங்கரையோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பார்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுங்க நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக டீனேஜர்ஸ்க்காகவே டிசைன் பண்ணது எஸ் டீன் கிச்சன் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நம்மளோட ஷெஃப் தாமு இன்னைக்கு என்ன ரெசிபியோட வந்திருக்காருன்றத வாங்க பார்த்துருவோம் வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயா டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை டீன் கிச்சன் நிறைய குழந்தைங்க நிறைய சமையல் வித்தியாசமான சமையல் பாரம்பரியமான சமையல் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டீன் கிச்சனில் நிறைய சமைச்சிட்ருக்கோம் அது எல்லாமே குழந்தைங்களோட டேலண்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நமக்கு டீன் கிச்சன் வந்திருக்கவங்க ஸ்வேதா ஸ்வேதா சொல்லுங்கள் உங்களை பற்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் என் பேர் வந்து ஸ்வேதா ஓகே நான் செகண்ட் இயர் பிகாம் வெரி குட் படிக்கிறேன் ஏஎம் ஜெயின் காலேஜ் மீனம்பாக்கம் ஏஎம் ஜெயின் மீனம்பாக்கம் ஓகே குட் நான் நேவி ஆஃபீஸர் இல்லைனா ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார் ஏம்மா சார் நம்ம பிறந்தோம் இருந்தோன்னு இல்லாமல் நம்ம நாட்டுக்காக எதனா பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா அப்பா ஃபுல் அடிச்சு அதாவது நாட்டுக்கு ஒரு சேவை செய்யணும்னு சொல்லி நேவல் ஆஃபீஸர் அப்படி இருந்தால் ஆர்மி ஆஃபீஸராக சொல்லிங்க அச்சப்ட் யூ தேங்க்யூ சார் ஆல் தி பெஸ்ட் யூ தேங்க்யூ சார் வெரி குட் சமைப்பது சார் சமைப்பது வந்து வீட்டில் எப்பயுமே அம்மா சமைக்கும் போது கொஞ்சம் கூட சமைப்பது அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவேன் இந்த லாக்டவுனில் வந்து புது புது டிஷ்ஷாக கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் என்ன டிஷ் ஃப்ரேங்கி ஓ ஓகே அப்புறம் பன்னீர் ஓகே அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி புது புது டிஷ்ஷாக நெட்டில் யூடியூப்பில் உங்கள் டிஷ் கூட பி பிசிமெல்லாம் பார்த்துலாம் பார்த்து செஞ்சுருக்கோம் வீட்டில் வெரி குட் அதாவது ரெண்டு விஷயம் உங்கள்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஒன்று வந்து நாட்டுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸராக வரணும் ரெண்டாவது நல்லாவே சமைக்க தெரியும் அம்மாவோடு சேர்ந்து நல்லா அழகாக சமைச்சிட்ருக்கீங்க உங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அப்போ நம்ம போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சமைக்க சொல்லித்தரது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி இவங்களுக்கு அதாவது நிறைய புதுமையாக செஞ்சுட்ருக்காங்க ஃப்ரேங்கீஸ்லாம் செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு டிஷ் நம்ம செய்ய போகிறோம் அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ட் ஃபிஷ் ஃபிஷ்லேயே கொஞ்சம் பட்டர் வச்சு ஒரு கொஞ்சம் புதுமையாக பண்ண போகிறோம் அந்த பட்டர் ஃபிஷ் வந்து நம்ம கிச்சனில் போய் செய்யலாமா வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சனில் ஸ்வேதா வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தர டிஷ் பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ட் ஃபிஷ் அந்த பட்டர்ட் ஃபிஷ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் பட்டர்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருள்கள் மீன் கால் கிலோ வெண்ணை ஐம்பது கிராம் ப்ரொக்கோலி அரை நம்பர் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்சம் பழம் ஒரு நம்பர் பட்டர் ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்து பார்க்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் மீன் போட்டுறோம் உப்பு போட்டுறோம் மஞ்சள் தூள் போடுறோம் எலுமிச்சம் பழத்தை பிழிஞ்சிடுறோம் ஒரு ஃப்ரைங் பேன் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வெண்ணெய் போட்டு ப்ரொக்கோலியை சடே பண்ணுறோம் முக்கால் பாகம் ப்ரொக்கோலி வந்து போது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ்ஷை போட்டு டாஸே பண்ணுறோம் டாஸ் பண்ணுறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு இறக்கிடுறோம் ஒரு கலக்கலான அட்டக்காசமாக ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ்ஷுன் சொல்லலாம் அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ இண்டியன் டிஷ் பட் வெரி குட் டேஸ்ட் அதை அந்த ப பட்டர்ட் ஃபிஷ்ஷை ஸ்வீதா செய்ய போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸ்வீதா இதில் மீன் போடுங்க எலுமிச்சம் இருக்கு இந்த எலுமிச்சம் பழம் பிள்ளை ரீசன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து இந்த கவுச்சி வாடையை எடுத்துடும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கும் மூணாவது டேஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இந்த எப்படி போடு டேஸ்ட் ஆடும் போது ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு ஸோ மூணு எஃபெக்ட் இருக்குது சப்போஸ் ஐஸ் மீனாக இருந்தால் அந்த எலுமிச்சம் பழம் குடிக்கும் போது ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுக்கும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி அந்த ஊரி சாப்பிட நீச்சு வாசனை போயிடும் இதில் கொஞ்சம் மிளகு பிச்சை உப்பு போடுங்க உப்பு 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 மஞ்சள் தூள் போடுறோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
good girl so nalla theriyudhu okay pal bennet full up paadi paadi super broccoli appdi solumbodhu பச்சை காலிஃப்ளர் உடம்புக்கு ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் ஹெல்த்தியான வெஜிடபிள் மெடிசினல் வேல்யூ இல்லை அதாவது மருத்துவ குணம் உள்ள வெஜிடபிள் அப்படின்னா ப்ரொக்கோலி ஏன் அப்படின்னா அந்த ப்ரொக்கோலி நிறைய உடம்புக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது வியாதிகள் வராமல் தடுக்குது ஸோ அந்த ப்ரொக்கோலியும் மீனும் வந்து இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ப்ரொக்கோலி வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ப்ரொக்கோலி போடுங்கம்மா குக் பண்ணதை இதை வந்து டாஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் உப்பு போடுங்க மாதிரி இது டிஷ்ஷோட பேர் சொல்லுங்கம்மா பட்டர் ஃபிஷ் பட்டர்ட் ஃபிஷ் கரெக்டாக வெரி குட் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு விடுங்க என்ன கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்களா போட்டுங்க <laughs> கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சுற்றி போடுங்க அதுக்கு சங்க சீக்கிரம் போட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க ஓகே போதும் சூப்பர் இது போடலாம் ஆக்சுவலாக மீன் வேகத்துக்கு வந்து நாலு நிமிஷம் டைம் இந்த மீனுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பி ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பிடலாம் சாஃப்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஆல்வேஸ் நாலு நிமிஷம் ப்ரோக்கோலி வேகத்துக்கு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ப்ரோக்கோலி கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வேக வச்சு பட்டரில் வெந்து போச்சு சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பட்டர்ட் பட்டருக்குதால் அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலி அண்ட் மீன் அதோடு சேப்பிடும் போது சாப்பிடும்போது இந்த பட்டர்ட் ஃபிஷ்ஷு ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டு கூட வந்து மேபி ரெண்டு சைஸ் ப்ரெட்டு வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வா வீட்டில் பி இந்த மீனை திருப்புங்கம்மா இப்போ எடுத்துக்கங்க எடுத்து திருப்பங்க முள்ளமாக திருப்பங்க கோவமாக திருப்பாதீங்க முள்ளமாக திருப்பங்க சார் நீங்கள் ஏன் சார் இந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணிங்க மக்களை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் சார் நான் அதனால் நம்ம கிட்ட ஒரு சைஸில் ஆமாம் சார் சாப்பிட பிடிக்குமா அதனால் என்னவோ தெரியல வெரைட்டியாக சாப்பிட பிடிக்கும் அப்போல்லாம் இந்த கோர்ஸ் வந்து அவ்வளோ மே வேல்யூ கிடையாது பட் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இதில் நிறைய வெரைட்டியாக சாப்பிட்லாம்னு ஆசைப்பட்டு தான் சேர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வெரைட்டியாக சமைக்கலாம் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனாலேயே வந்து இந்த கோர்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ணேன் சூப்பர் சார் தே சார் உங்களோட அந்த கலக்கலாக இருக்கும் அந்த வேர்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் கலக்கல் மீனே வந்து கலக்கலாக வந்துருக்கு ஆமாம் சார் ஓகே மீன் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் இந்த ஸ்பூனில் இங்கே வச்சுக்கோங்க சூப்பர் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் அப்படியே வெளியே ஆ அது மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு விட்டுருங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க எனக்கு மறந்துட்டேன் பட்டர் ஃபிஷ் ஸோ ஸ்வேதா ஒரு கலக்கலான அட்டகாசமான சூப்பரான சுவையான ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு பட்டர்ட் ஃபிஷ் கலெக் சிம்பிளி கலெக்டாங்க அவ்வளோமா நம்ம தீன் கிச்சனில் ஸ்வேதா பட்டர்ட் ஃபிஷ் சிம்பிளி கலிஃபைட் ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் அதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கத்தோடு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க 
கண்டிப்பாக இது பெரிய விஷயம் அது ஸோ அகெயின் வி விஷ் யூ தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஆச்சு சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் ரொம்ப கூட சேர்ந்து சமைக்கிறது ஓகே இது வரைக்கும் நான் நம்ம ப்ரக்கோலி ஃபிஷ்லாம் வச்சு பண்ணது இல்லை சார் ஓகே இது ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் டேஸ்ட் ப்ரீ பாருங்கள் சார் சூப்பராக இருக்குது சார் டிஷ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குல்ல எஸ் சார் இது எவ்வளோ இந்த மாதிரி டிஷ் செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க ஃபிஷ் வந்து எங்கள் வீட்டிலலாம் ரொம்ப நேரம் வேக வைப்பாங்க இது கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் சூப்பராக வெந்துருக்கு வந்துருக்கு இல்லையா அது மாதிரி ப்ரொக்கோலி நல்லா இருக்கு சூப்பர் ஓகே உங்ககிட்ட பிடிச்சது எனக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் உங்கள் எண்ணங்கள் சரி சமையல் செய்கிறதும் சரி அதே மாதிரி உங்களோட படிப்புலேயும் சரி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க தென் அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த கிராமிய கலை ஸோ தயவுசெய்து அதை மாதிரி மறந்துடாதீங்க ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் கொடுத்தே ஆகணும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரத்துக்கான கிஃப்ட் ஆம்பர் ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோம் ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம டீன் கிச்சனில் குழந்தைங்க வந்து ஸோ அழகாக அவங்களுடைய டேலண்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன ஆகணும் அவங்களுடைய ஃப்யூச்சருடைய ஆம்பிஷன்ஸ் என்னன்னு அழகாக சொன்னாங்க அண்டு இந்த மேடை வந்து அவங்களுடைய டேலண்ட் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய மேடையாக அமையுது நம்ம டீன் கிச்சன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்களுடைய டேலண்ட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணி உங்கள் சமையலை கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடு சேர்ந்து சமைக்கலாம் இதே மாதிரி வேற டீனோட பாப்பம் டெல்லான் ஸ்டேட்டியூன் வணக்கம் <laughs> நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆட்டு தலை சமைக்க போறோம் அந்த ஆட்டு தலையில நிறைய நன்மைகள் இருக்கு மக்களே ஆட்டுல வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டோட தலை ஆட்டோட காலு ஆட்டோட குடல் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி தலையை கண்டிப்பா நீங்க வாங்கி செஞ்சு சாப்பிடுங்க தலைன்னா அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க தலையில அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கு பாத்திரம் காஞ்சிச்சு எண்ணெய் ஊத்துருங்க தலை கறி சமைக்க போறோம் சூப்பரா சமைக்கலாம் இதே மாதிரி உங்க வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடுங்க தலை எண்ணெய் உடனே நிறைய பேருக்கு தலை குடிக்கிறது இல்லை ஏன்னா வேலை கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் தலையில அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு ஆயில் ஊத்துருக்கு முதல்ல வீட்டுல சமைக்கிறது வந்து இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அந்த ஜாதிப்பூ அந்த பிரியாணி எல்லாம் எல்லாமே வேணா போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து அது பிடிக்காது ஏன்னா கிராமத்து சமையல்னா அப்படி ராவா இருக்கணும் எங்களுக்கு வந்து அது பிடிக்காது உங்களுக்கு அந்த வாசனை வேணும்ன்றவங்க போட்டுக்கோங்க நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோட சாப்பிட போறோம் எங்க வேற யாருக்கும் கொடுக்க போறது இல்லை அதனால அதெல்லாம் போடல தக்காளி போட்டு நல்ல வெங்காயம் நல்ல கோல்டு கலர் ஆகி வச்சு தக்காளி போட்டு தலைக்கறினா வேற தலை நினைச்சுக்காதீங்க ஆட்டு தலை உப்பு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போடுங்க நம்ம எப்பவும் கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கல் உப்பு உங்க கிடைக்கல அதனால வந்து பொடி உப்பு மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் போறவங்களை மல்லித்தூள் 
மல்லித்தூள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மிளகு தூள் போட்டிங்கன்னா இதுவாக போட்டுக்கலாம் மல்லித்தூள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எப்பவுமே போடுற மாம்ச மசாலா கறி சூப்பரா வந்து போச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு அப்படியே மண்ணு பண்றோம் அப்படியே மல்லி போட்டு ஒரு கிம்பு தலைக்கறி 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 தலை தலையில வந்து எலும்பு நிறைய இருக்காங்க தேடி பாருங்க <laughs> 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 ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போகிறது வைட்டமின் இயோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி தான் இதை வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உணவுகளில் இருக்குது ப்ளஸ் டயட்ரி சப்ளிமெண்ட்ஸாகவும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ ஒரு பைக்கோ இல்லை காரோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த துரு பிடிச்சிருக்கிறது நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளோட உடல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த ஆக்சிடேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இப்போ அந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க ஆரோக்கியமாக இருக்கிற இந்த செல்ஸை வந்து வீக்காக்கி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து உடைக்க ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஆகும்போது தான் நிறைய விதமான இந்த ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் ஆகட்டும் இல்லை கேன்சர் ஆகட்டும் இன்னும் நிறைய வியாதிகள் வந்து உருவாக ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது பட் வைட்டமின் இ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய சொல்ல மாதிரி இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக வேலை செய்கிறதுனால இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல் டேமேஜை தடுத்து ப்ளஸ் இந்த ஏஜிங் ப்ராசஸையும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே உதவி உதவிகரமாக இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல் டேமேஜ்லேருந்து காப்பாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக செயல்பட்டு நம்மளோட இம்யூனோட ஹெல்த்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுது அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி தெளிந்த கண் பார்வைக்கு ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு நம்மளோட ரத்தம் மூளை மற்றும் சருமம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கும் வந்து வைட்டமின் இ ரொம்பவே அவசியமான ஒன்றாக இருக்குது இப்போ வைட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி இருந்தது அப்படின்னாக்கா இப்போ நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த பேலன்ஸில் வந்து ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கும் அந்த ப்ராப்பர் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்காது அதே மாதிரி தசைகள் இல்லை நரம்புகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலி ஏற்படலாம் பார்வை கோளாறு ஏற்படலாம் இல்லாட்டி மைல்டு அந்த ஹீமோலைட்டிக் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து உருவாகலாம் எதனால வைட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போதிய அளவு உணவுலேருந்து நமக்கு வைட்டமின் இ கிடைக்காதது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அண்ட் காமன் ரீசனாகவும் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி மீதி எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்னால வைட்டமின் இ டெஃபிஷியன்சி வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் மேல் அப்சார்ப்ஷன் ஷார்ட் பவுல் சின்ட்ரோம் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசஸ் பேங்க்ரியாடைட்டஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்னால கூட உங்களுக்கு வைட்டமின் இ குறைபாடு வந்து வரலாம் பொதுவாகவே இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட உடலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து குறைஞ்ச அளவில் தான் தேவைப்படும் அதை வந்து உணவு வழியாக ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ வைட்டமின் இ எந்தெந்த உணவுகளில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியகாந்தி விதைகளில் இருக்குது பாதாம் பருப்பு கீரை வேர்க்கடலை ப்ரொக்கோலி அதே மாதிரி இந்த ஆலிவ் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வீஜம் இந்த மாதிரியான உணவுகளில் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ தினசரி நம்ம வந்து இந்த உணவுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அளவோடு கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்க வைட்டமின் இ குறைபாடு வராமல் நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை வந்து நம்மளால் நல்லாவே வந்து பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் பார்த்த இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திரன் வெல்கம் பேக் டு தோ இது மில்கி மில்ஸ் ஃப்ரெஷ் பட்டாவை வழங்கும் அடுப்பாங்க அரை பவர் பை எஸ் கே எம் பூர்ணா ரைஸ் பிரான் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அட்டிகா கோல்ட் கம்பெனி நம்ம நிகழ்ச்சியில் இப்போ பார்க்க போகிற செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் விஐபி கிச்சன்னாலே வந்து பயங்கரமான சிக்னேச்சர் ரெசிபிஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல எஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட செஃப் சரவணன் என்ன ரெசிபியோட வந்திருக்காருன்னு பார்த்துருவோம் ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை ஹோட்டலில் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க டிஷ்ஷை இந்த எபிசோடில் பண்ண போகிறோம் என்ன டிஷ்ன்னு பார்க்குறீங்களா லேம் பர்கர் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் லேம் பர்கர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மட்டன் கீமா முந்நூறு கிராம் முட்டை ரெண்டு நம்பர் 
நறுக்கிய தக்காளி ஆறு துண்டு பட்டர் தேவையான அளவு ஃப்ரெஷ் பிரெட் க்ரம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீஸ் தேவைக்கேற்ப லெட்யூஸ் சிறிதளவு மல்லி தேவையான அளவு நறுக்கிய பச்சை மிளகா ஒரு நம்பர் சீரகத்தூள் தேவைக்கேற்ப டொமேட்டோ கச்சப் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஸ்லைஸ் சீஸ் ரெண்டு நம்பர் லெமன் சிறிதளவு பர்கர் பன் ஒரு நம்பர் லேம் பர்கர் செய்கிறதுக்கு முதல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த லேம் பேட்டி நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கடையில் போய் ஃப்ரோசனாக வாங்குறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருப்போம் இது நான் லேமில் பண்ணுறேன் ஆனால் நீங்கள் இதை சிக்கன் இல்லை வேறு எந்த மீட் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேமில் பண்ண பார்த்து ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சால் கடையில் சொல்லி அது கூட கொஞ்சம் ஃபேட்டும் கொடுக்க சொல்லுங்கள் அந்த ஃபேட்டும் சேர்த்து தான் இதில் வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மீட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் இந்த கீமா வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு கடையில் வாங்க பார்த்து நல்லா வந்து ஒரு கைமா மாதிரி பண்ணி தரலைன்னா அட்லீஸ்ட் மிக்சியில் ஒரே ஒரு ஓட்டு ஓட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு தேவையான கொஞ்சம் லெமன் சேர்த்துக்கிறோம் லெமனுக்கு அப்புறமா நான் இதில் கொஞ்சமாக கிமீன் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கிமீன் பவுடருக்கு அப்புறம் சில்லி ஒரு நம்பர் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மல்லி தழை அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயம் நான் சேர்க்க போகிறேன் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேட்டி இந்த ட்ரக்சரை கொடுக்க போகுது பேட்டினா ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த நம்ம கைமா பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மீட்டு அதை வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கோ இல்லை நம்ம கையில் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டியாக பிடிச்சிட்டு தட்டி போட்டாலே போதும் நெக்ஸ்ட் நம்ம சேர்க்க போகிறது ஃப்ரெஷ் பிரெட் க்ரம் இதை நான் வந்து மிக்சியில் ஒரே ஒரு வாட்டி போட்டு ஒரு க்ரம் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதாவது நம்ம பிளண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் இப்போ சேர்க்க போகிறேன் இதுதான் மீட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட் டெக்ஸ்சராக கொடுக்க போகுது இப்போ பைண்டிங்க்கு ஒரு முட்டையை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம சேர்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நம்ம கிட்டே இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம பேட்டிக்கு மேலே சீஸ் போட போகிறோம் இருந்தால் இது கூட கொஞ்சம் சீஸ் உள்ளே இருந்ததுன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை சேர்த்துருக்கோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டியாக பிடிச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை தட்டி ஒரு பேனில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து பர்கர் பன் சீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்தோம்னா நம்ம எக்ஸலண்ட்டான பர்கர் ரெடி ஆகிடும் வாங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேட்டிக்கு தேவையானது நம்ம ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இந்த சைட் நான் பேன் வச்சுருக்கேன் அந்த பேன் நல்லா ஆன் பண்ணி ஹாட்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு தேவையான ஆயிலை சேர்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி மட்டன் பேட்டி பண்ண பார்த்தா இன்கேஸ் உங்களுக்கு உப்பு காரம் ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குன்னா ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நீங்கள் பேனில் போட்டு குக் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வரும் இது இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்லாம் போனால் அழகாக வந்து அவங்க ஒரு ரிங் கட்டரில் போட்டு தராங்களே வீட்டில் நம்ம பண்ண முடியுமானு அது ஒன்றுமே இல்லைங்க ஷேப்புன்றது ஒரு மேட்டர் இது இந்த ஷேப்பில் வந்து அந்த பர்கர் பன் உள்ளே இருந்தால் கரெக்டாக போதும் பர்கர் பன் சைஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்கு தேவையான ஒரு உருண்டை எடுத்து நீங்கள் தட்டை பண்ணி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம அந்த பேனில் போட்டு அண்ட் வீட்டில் இன்கேஸ் நீங்கள் பண்ண பார்த்து இந்த மாதிரி ஹாட் பேனில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் போட்டுக்கோங்க எங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால அதே மாதிரி போட்டு லைட்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முதல்ல போட்டோம் இல்லையா பேட்டி அருமையாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்க போகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு பேட்டியும் போட்டு குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு விஷயம் நீங்கள் மறந்துடாதீங்க எப்போதுமே இந்த மாதிரி நீங்கள் பேட்டி எடுத்து வச்சோடனே அது சூடாக இருக்க பார்த்து அதுக்கு மேலே சீஸை போட்டுருங்க அப்போ தான் அது மெல்ட் ஆகி அதில் ஒட்டி இருக்கும் அழகாக ஸோ சூடாக பேட்டி இருக்க பார்த்து அதுக்கு மேலே அந்த சீஸை போட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பேட்டியை குக் பண்ணி எடுத்து சீஸை போட்டு வச்சிட்டோம்னா நம்ம பர்கரில் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது பேட்டியும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம முன்னாடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பேட்டிக்கு மேலேயே வச்சு அதே மாதிரி சீஸை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ண பார்த்து பர்கர் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனால தான் நான் இதேமாதிரி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு அசம்பிள் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு தோசை கரண்டி எடுத்து எடுத்து பர்கரில் வைக்க பார்த்து ஈஸியாக இருக்கும் சீஸை போட்டாச்சு இது இந்த சைடு மெல்ட் ஆகிட்டே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பர்க
அதே மாதிரி நம்ம டாப் பார்ட்டியும் பட்டர் அப்ளை பண்ணி தவாவில் போட்டு கிரில் பண்ணிக்க போகிறோம் சூப்பர் இப்போ இது இங்கே ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது சைட் பை சைட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த பர்கர் ஆல்ரெடி பேட்டிஸ்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வச்சுட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணிக்க போகிறோம் என் கிட்டே இங்கே வந்து ஒரு லெட்யூஸ் இருக்குது ஐஸ் பர்க் லெட்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க இது இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல வெறும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தக்காளி துண்டை மட்டும் நம்ம நடுவில் வச்சுட்டு கூட சாப்பிட ஆரம்பிச்சிக்கலாம் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால இது போட்டிருக்க இது ஆப்ஷனல் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெட் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வச்சு அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரெட் இங்கே வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதோடைய டாப் பாட்டை இந்த சைடில் வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதில் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய போகிறோம் அதனால தான் சைட் பை சைடு இந்த பேனை ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க இதில் ஒரு எக்கு போட்டு மேலே போட போகிறோம் ஆப்ஷனல் எக்கு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த எக் ரன்னியாக இருந்தால் பிடிக்காது ஃபுல்லாக குக் பண்ண நினைப்பாங்க அவங்க டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக பர்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் மட்டும் குக் பண்ணி மேலே போடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இப்போ இந்த சைடு தவா வச்சுருக்கோம் அதில் கொஞ்சமாக நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா தவாவில் இருக்க ஹீட்லேயே அது குக் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் நம்ம இதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கும் டைம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த முட்டை ஒரு சைட் குக் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்பயே நான் அந்த ரேஞ்சை ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஏன்னா அந்த ஆஃப் பண்ணோடனே அந்த மாடரேட் ஹீட்லேயே அந்த எக் குக் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் பர்கருக்கு கீழே கொஞ்சமாக நம்ம கச்சப்பை சேர்க்குறோம் கச்சப்பை சேர்த்தாச்சு இது கூட லெட்யூஸ் இந்த லெட்யூஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு மூணு துண்டு டொமேட்டோ சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த பேட்டி பார்த்தீங்களா நான் உங்கள் கிட்டே சொன்னேன் இல்லையா முன்னாடி இதில் வந்து நீங்கள் சீஸ் ஹாட் டு ஹாட் போட்டதுனால இது உங்களுக்கு சூப்பராக மெல்ட் ஆகி அதுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் வந்திருக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து அசம்பிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம பர்கர் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குல்ல நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்கை இதுக்கு மேலே நம்ம லே பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இதுக்கு மேலே போட்டு சர்வ் பண்ணிடலாம் சில பேர் யோசிக்கலாம் இது அவருடைய மஞ்சள் ஒரு வேகவே இல்லையான்னு நார்மலாக ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் அப்படி தான் சர்வ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதை ஃபுல் குக்கும் பண்ணிக்கலாம் லேம்பர்கர் ரீகேப் மட்டன் கைமாவை எடுத்துக்கிறோம் அது கூட கொஞ்சமாக சில்லி கொரியாண்டர் அது கூட முட்டை இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை ஒரு பேட்டி மாதிரி ஒரு பால்ஸாக பிடிச்சி நம்ம பேனில் போட்டு குக் பண்ணுறோம் குக் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஹாட்டாக இருக்க பார்த்து அதில் சீஸை போட்டு ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சிடறோம் அதுக்கப்புறம் பர்கர் பன் எடுக்கிறோம் பர்கர் பனில் கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணி அதை பேனில் போட்டு ரீஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி அது ப்ரௌன் கலரில் ஆனதுக்கப்புறமா அதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் லெட்யூஸ் அது கூட டொமேட்டோ வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டி அதுக்கு மேலே வைக்கிறோம் இது அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பேனில் எக்கை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அந்த பர்கருக்கு மேலே வச்சு சர்வ் பண்ணால் லேம் பர்கர் ரெடி ஒரு சூப்பரான லேம் பர்கர் பார்க்கவே ரொம்ப ஜூஸியாக டெம்டிங்காக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பர்கர் நீங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வர குழந்தைங்களாக பண்ணி வச்சிங்கன்னா ரொம்பவே எக்ஸைட்டட் ஆவாங்க இதே மாதிரி சூப்பர் ரெசிபிஸோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் ஷெஃப் சாரா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்தா எல்லா ரெசிபிஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்திருக்கு உங்களுக்கு கிச்சன் குயின்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஆசை இருந்துச்சுன்னா வெரி சிம்பிள் கீழே ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் வருதுல அந்த நம்பருக்கு உங்க பேரு ஊரு போட்டோகிராஃப் அண்ட் என்ன ரெசிபி குக் பண்ண போறீங்கன்றத எங்களுக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை கான்டாக்ட் பண்றோம் இதோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு அடுத்த எபிசோட்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோட உங்க சந்திக்கிறேன் பிரீத்தி சுரேஷ் இது மில்கி மிஸ் ஃப்ரெஷ் பட்டர் வழங்கும் அடுப்பாங்கரை பவர்ட் பை எஸ்கேஎம் பூர்ணா ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் அட்டிகா கோல்ட் கம்பெனி ta da